Close to nature is close to your world. Myron Homes Cherubic Farms at Chevella. Double seven double nine nine four nine one zero four. आंध्र प्रदेश में युव मुख्यमंत्री परपालन एला को नागे परपाल प्रजु सतोष लेकिन गड़प गड़प मन प्रभुत्म का इतर अंशा समस्या अड़ी दिल्कने प्रयत्न चाहे प्रस्तुत मैं स्टूडियो एमएलसी तोट त्रिमूर्त अंत का एदना विषय उंटे कराखंड मुक्सूट माटे का नेता आये प्राथमिक प्रजल गौरव शत्रुना सर मित्रुड़ना सर मुक्सूट माटे तोट त्रिमूर्त गार रुवे इवे नाग एन राष्ट्र में वैसआारसीपी पार्टी परस्ति आने अंश अड़ी दिल्ल के प्रयत्न चाहे सर नमस्ते नमस्कार यदा त्रिमूर्त गाराते मुक्सूट माटड़ता हाट हाट उ रेवे इवे नागल्लो परस्थित एला उ नागे वैसी परपाल सर अंत रेवे इवे न मल्ल वैएस जगन्मोहन रेडी गार अमात्र अवसर लेकिन बल्कि चपेगलोज प्रजल गत प्रभु चूसर ने नागरिक एमएल पा अन्नी पार्टी उन्नामी मोहमाटेम ले प्रजल पक्षा उठा न पार्टी तरफ ना प्रज तरफ नागर एम एल पे नागरिक एम एल पे तरह यह अनेक रकल संक्षेम कार्यक्रम भारत देश में एक् लेने विधा प्रजो संक्षेम ने प्रजल के अंदर मुख्यमंत्री जगन्मोहन रेडी गार गत प्रभु इपड़क उ तेड़ सारी प्रजो गमने चाल सारे प्रजल अदे विषय गत प्रभु अनेक रकल हामील चंद्रबाबुना ने रोज प्रभु हामील चंद्रबाबुना ओटमे हामी इतारो ओटल एन कईन तरह मल्ल एन कच्चे वरुक आ विषयानी एक् पटने प्रजो नमक वाले अत अत विधान अपड़की इपड़कना तेड़े अब गत संक्षेम अने रुणमाफी चाड़ो ईद संवस पटे रईत रुणमाफी चाड़ो यदो अरकोर का नाग वेल ईद वेल मूड वेल रकरकाल दफ दफा वायदा वैसी आईने कुटंबराव गार आये दी चैरम का बटी अनेक रकल रैतने पैस्थित चूस पैगा इक मोनो राजमंड्र महना जरूक दाटो को हामील मेनिफेस्टो मेनिफेस्टो आ मेनिफेस्टो यद ट्रयल रन इदे चूसी भूमि कमीपोटा लोकेश अर्थम कावटे क्रेमित स्कीमल प्रभुत् डबंत प्रजा पंचमेन निन्नका मोन दाका चपेट मल्लोज मल्ल अदे बाटो चुप्त इक रेडवदी चपेटी स्कीमल प्रज पैस्थि ले गत रुणमाफी का महिला रुणमाफी का लेकिन रईत रुणमाफी का ये विधा चेयर आ रुणमाफी रैत महिचि पद वेल रूपये नाग वेल सारी मूड वेल सारी मूड वेल सारी एन कल जो टाइम इच्छा पदकोड़ो तारीख ने एन कलते उगटो तारीख नीचे मोदीपे डबुल मोदी एंकं प्रभु जीवो इच्छे निर्णय तस्क आइंग स्कीम का चूपी अदोर एन कमीशन इबंध लेकिन सर प्रजेमारो मन कोसम चेदे रेवे पदना गवर्नमेंट वो इच्छा हामी अपड़ी चेयर मन ओटल कोसमेंसा चंद्रबाबुना मन मन निजा बागपड़ने से लेदने डबुल सर ओटे पैस्थित लेकिन पैंत आ रोज मरी ई रोज अदे स्कीम की जगन्मोहन रेडी गार ने नाग विड़ता रुणमाफी चाड़ा इरवे ऐल को रूपये 
ఆ రోజు ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయ్యే రోజుకు ఉన్నటువంటి బ్యాంకు బకాయిల వాళ్ళవి ఎవరైతే మహిళా సోదరి బల్లు ఉన్నారో వాళ్ళు బ్యాంకులో ఇరవై ఐదు వేల కోట్ల రూపాయలు బకాయిలు ఉన్నారు వాళ్ళు ఆ డబ్బులు వాళ్ళు కట్టేసినప్పటికీ కూడా ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయ్యే రోజుకి ఇస్తాన్న ప్రకారంగా ఇరవై ఐదు వేల కోట్లు మూడు విడతలుగా ఇప్పటికి పదహారు పంతొమ్మిది వేల కోట్ల రూపాయలు జమ చేయడం జరిగింది బ్యాంకుల్లో రేపు రాబోయే రోజుల్లో నాలుగో విడత ఇంకొక ఆరు వేల కోట్ల రూపాయలు ఇవ్వాలి అంటే ఓటు వేసిన వాళ్ళకి ఈయన వాళ్ళకి ఈ పార్టీ అయినా కాకపోయినా ఎన్నికల్లో వాగ్దానం చేసినటువంటి ఈయన ముఖ్యమంత్రి అయిన రోజు నుంచి కూడా వాళ్ళకి పథకాలు వేస్తున్నాడు తర్వాత వాళ్ళు కులం చూడలేదు మతం చూడలేదు పార్టీ చూడలేదు అందరికీ పేద అర్హుడు అనుకుంటే వాళ్ళందరికీ ఈ పథకాలు అన్నీ వస్తున్నాయి రైతుల కోసం అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఎప్పుడూ లేనటువంటి విధంగా చాలా పెద్ద ఎత్తున ఈ రోజుని ఈ భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో లేనటువంటి విధంగా రైతుల్ని ఆదుకోవటం జరుగుతుంది ఇన్ని రకాలుగా చూసిన తర్వాత ప్రజల్లో ఉన్నటువంటిది ఏంటి ఓటు వేయకపోవటం వల్ల మనం తప్పు చేసాం ఆయన మనకు చేస్తున్నటువంటి సంక్షేమానికి మనకి ఇన్ని రకాలుగా సహాయం చేస్తాను నేను గడప గడపకే తిరుగుతున్నాను ప్రతి ఓళ్ళతో ఇంట్రాక్ట్ అవుతాను ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి ప్రతి ఇంట్లోనే కూడా లక్ష రెండు లక్షలు మూడు లక్షలు ఐదు లక్షలు వాళ్ళ యొక్క స్థాయిని బట్టి వాళ్ళ యొక్క అర్హత పుచ్చుకుని అనేక రకాలుగా ప్రభుత్వ సహాయం వచ్చింది ఈ సహాయం కూడా ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళి నిలబడక్కర్లేకుండా గుమ్మం కదలక్కర్లేకుండా వాలంటరీ వ్యవస్థ అనేది అయితే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకొచ్చారో ఆ వాలంటరీ వ్యవస్థ ద్వారా ఇంటికి వెళ్ళి పనిచేస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వం ఈ ప్రభుత్వం గతంలో ఇటువంటి సహాయం కావాలంటే జన్మభూమి కమిటీ దగ్గరికి వెళ్ళవలసి వచ్చేది లేకపోతే స్థానికంగా ఉన్నటువంటి నాయకుల దగ్గరికి వెళ్ళవలసి వచ్చేది వాళ్ళ చేతివాటంతో అవసరాన్ని పుచ్చుకుని డబ్బులు తీసుకుని కొంతమంది ఈ ఈ రకమైనటువంటి పథకాలు వాళ్ళకి ఇచ్చేవారు అనేక రకాలుగా వాళ్ళు ఇబ్బందులు పెట్టేవారు ఈ వేళ అదేం కాదే గుమ్మం కదలక్క లేకుండా మాకు సంక్షేమం జరుగుతుంది ప్రభుత్వ సహాయం అందుతుంది ఎందుకంటే మాకు ఏం కావాలనేటువంటిది మొన్న జరిగినటువంటి తప్పు రేపు జరగకుండా చూసుకుని ఖచ్చితంగా మేము జగన్మోహన్ రెడ్డిని మళ్ళీ గెలిపించుకుంటాం ఆయన మా అభివృద్ధి కోసం మా మేము బాగోవాలని వేసినటువంటి పథకాలు తప్పుతాయి మా ఓటు కోసం వేసినటువంటి పథకాలు కాదు అందుకని ఈ ప్రభుత్వాన్ని మళ్ళీ గెలిపించుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత మాకు ఉందనేటువంటిది వాళ్ళ యొక్క ఫీలింగ్ ప్రజలు చెప్పండి మీరు చాలా సీనియర్గా ఉన్నారు పార్టీలు ఏదో కొద్దిగా మారినా సరే మీలాంటి వాళ్ళ మీద ఇప్పుడు టీడీపీ కానీ ఇతర పార్టీలు కానీ దృష్టి సారించాయి ఇలాంటి వాళ్ళు మా పార్టీలో ఉంటే బాగుంటుందని చెప్పి కూడాను కొంతమందికి అప్పుడే గేలాలు వేస్తాం వాళ్ళెక్కారు ఈ ఎందుకని అటువంటి పరిస్థితి ఉంది గతంలో మీలాంటి వాళ్ళని ఆదరించిన వాళ్ళు అభిమానించిన వాళ్ళు ఇప్పుడు బయట మీకు యువ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రాధాన్యత ఇవ్వగానే మీపై దృష్టి ఎందుకు పెడుతున్నారు అంటే ఇది సహజంగా రాజకీయాల్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారికి అవసరానికి ఏదైనా సరే ఎంతకైనా సరే దిగజారుతాడనే మాట మనం మాట్లాడం కానీ ఎంతకైనా సరే తగ్గిపోయి పని పూర్తి చేయించుకోవటం కోసం చూసేటువంటి వ్యక్తి చంద్రబాబు నాయుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు దాంట్లో అనుమానం లేదు అతను గడ్డి పోసు దొరికితే కూడా గడ్డి పోసుని ఉపయోగించుకోండి ఉపయోగించుకోవాలనుకునేటువంటి వ్యక్తి అటువంటిప్పుడు సరే ప్రజల్లో ఆదరణ ఉన్నటువంటి వ్యక్తుల్ని పార్టీలోకి తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయటం అనేటువంటిది అది పెద్ద ఆశ్చర్యంగా చెప్పుకోవాల్సిన విషయం లేదు చంద్ర జగన్ మీకు మీలాంటి వాళ్ళు ఎప్పుడో నాయకులు ఒక విధంగా చెప్పాలండి ప్రజలతో మమేకమే తిరిగేవాళ్ళు ఇప్పుడు మీలాంటి వాళ్ళు అందరినీ ఏపీలో ఆయన మామయ్య షే గారి కూడా చెప్పుకుంటారు వీళ్ళకి వీళ్ళు ఇండివిజువల్గా నేను ఒకసారి నిర్ణయం తీసుకుని మొన్న జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తోటి ఉండాలనేటువంటిది నిర్ణయం తీసుకున్నాను నేను రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి పోటీ చేసి ఓడిపోయాను ఓడిపోయినప్పటికీ కూడా నూట యాభై ఒక్క స్థానాలతో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అధికారంలోకి వచ్చాడు అప్పటికే కూడా గవర్నమెంట్ వచ్చినటువంటి రెండు నెలల కాలంలో మరి ఆయన నా కోసం ప్రయత్నం చేసి మళ్ళీ నన్ను పార్టీలోకి రమ్మని చెప్పేసి నాకు పార్టీలోకి తీసుకుని నాకు గౌరవ ఇచ్చినటువంటి వ్యక్తి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆ రోజు నా అవసరం ఏం లేదు ఆయనకి అవునండి ఎందుకంటే మీరు చాలాసార్లు చెప్పారు పబ్లిక్ మీటింగ్లో కూడా చెప్పాను గవర్నమెంట్ వచ్చింది నూట యాభై ఒక్క స్థానాలతో వచ్చింది ఎవరు అవసరం లేదు ప్రభుత్వం నడిపించేటువంటి ఆలోచనలో ఉండవలసినటువంటి టైంలో కూడా నన్ను పార్టీలో తీసుకోవటం అనేటువంటిది నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఖచ్చితంగా కృతజ్ఞతగానే నేను తన తప్పితే దాంట్లో అనుమానించాను
సార్ ఒకటి చెప్పండి మీరు చాలా సందర్భాలు చెప్పారు కాపులు ఇది ఇతర కులస్తుల పళ్ళకి మోయటం కంటే వాళ్ళు నాయకత్వ లక్షణాలు వస్తే నేను కూడా నన్ను అభిమానిస్తాను ఆరాధిస్తానని చెప్పారు ప్రస్తుతం జనసేన అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్యాణ్ వరాహి యాత్ర అనేది ఉభయ గోదావరి జిల్లాలో జరుగుతుంది ఆయన వంగవిటి రంగాతో వాళ్ళతో కూడా పోల్చుకుంటూ తనకు ఇబ్బందులు ఉన్నాయి తను చంపేస్తారని కూడా నేను నన్ను కూడా చెప్పడం జరిగింది అంటే మీరు గతంలో చాలా సందర్భాలు చెప్పారు ఎవరైనా సరే నాయకుడు అనేవాడు బలంగా ఉంటే కాపులు అందరి తరఫున మేమందరూ అతన్ని సపోర్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు ఈయన చంద్రబాబు సపోర్ట్ చేస్తున్నాడు కదా ఎలా ఉంది సార్ పరిస్థితి ఉభయ గోదావరి జిల్లాలో ఉభయ గోదావరి జిల్లాల్లో ఎలా ఉందనేటువంటిది చూస్తున్నాం మనం పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆయన యాత్ర సరే నిన్ననే తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో తిరుగుతూ అన్నవరం నుంచి మొదలుపెట్టినటువంటి యాత్ర ఏ విధంగా మాట్లాడుతున్నారో ఏ విధంగా చూస్తున్నారో అని అవసరం లేదు ఏ విధంగా చూస్తున్నారు అనేటువంటిది మనం చూసాం మరి ఆయన ఉభయ గోదావరిలో పర్యటన చేయటం అనేటువంటిది మరి ఏ వ్యూహం చోటు చేస్తున్నారో మరి ఎవరో డైరెక్షన్లో చేస్తున్నారు అనేటువంటిది మనం చెప్పలేము ఉభయ గోదావరి బయట తెలుస్తుంది కదా బయట తెలుస్తుంది కానీ కొద్దిగా అతను ప్రవర్తించే ప్రవర్తన అతను మాట్లాడేటువంటి విధానం అది చూస్తుంటే మాలాటోళ్ళు కొంచెం బాధ అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఎంత కాదనుకున్నా ఎవరు ఏమనుకున్నా నేను ఒక కాపు అభిమానిగా ఈ కులంలో పుట్టాను కాబట్టి ఆ కులాన్ని గౌరవించడం అనేటువంటిది నా బాధ్యత ఈ సామాజిక వర్గంలో పుట్టినటువంటి నా కులం ఉన్నతంగా ఉండాలి గౌరవంగా ఉండాలని కోరుకునేటువంటి వ్యక్తిని రాజకీయాలు వేరు సామాజిక అంశాలు సామాజిక అంశాలు వేరు ఆ రకంగా అనుకునేటువంటి వ్యక్తిని మరి అతను ఈయన ప్రవర్తించేటువంటి విధానం అది రాజకీయ పరి మరి నిర్ణయాలు ఒకసారి నేను ముఖ్యమంత్రిని అవుతాను అంటాడు ఒకసారి కనీసం నన్ను ఎమ్మెల్యేగా అసెంబ్లీకి పంపండి అంటాడు నాకు ఎమ్మెల్యే ముఖ్యమంత్రి అయ్యేటువంటి పరిస్థితి నాకు లేదు చంద్రబాబు నాయుడే ముఖ్యమంత్రి ఓటు చేయాలనివ్వకుండా చూస్తానంటాడు ఆయన అంటే ఓటు చేయాలనివ్వకుండా చూస్తాను అంటే ముఖ్యమంత్రి ఎవరు చంద్రబాబు నాయుడు గారు నాకు అన్ని నేను అంత బలంగా లేను అన్ని స్థానాలు నేను పోటీ చేయలేను కదా అంటాడు అసలు ఏం చెప్తున్నారు అతను ఎందుకు పర్యటన చేస్తున్నారు ప్రజలకు ఏం సందేహం ఇస్తున్నారు సరే నిన్న కాకినాడలో పబ్లిక్ మీటింగ్ పబ్లిక్ మీటింగ్లో చంద్రశేఖర రెడ్డి మీద మాట్లాడాడు మాట్లాడటం రాజకీయ ఒక ఒక పార్టీ అధినేతగా అతను మాట్లాడిందని ఎవరు తప్పడరు మాట్లాడినటువంటి విధానాన్ని తప్పడుతున్నారు మొగలి కూర్చోబెడతా దేకిస్తా కాదు అతను అతని స్థాయికి తగ్గటువంటి ఒక ముఖ్యమంత్రి కావాలనుకునేటువంటి వ్యక్తిని ఏమి ఆశిస్తారు ప్రజలు ఏం చూస్తారు గుడ్లోడు తెస్తాను తాను లేకపోతే రోడ్ల మీద పరిగెట్టిస్తాను లేకపోతే ఇది చేస్తాను అది చేస్తాను నువ్వు చెయ్యి ముఖ్యమంత్రి అలాంటి అదృ కోసం నీకు వస్త అదృష్టం వస్తాయి నీకు పరిపాలనలో ఏం చేయాలనేటువంటిది చేతి చూపెట్టండి అంత తప్పితే ఇదేదో రోడ్డు మీద మాట్లాడుకునే వాళ్ళు మాట్లాడినట్టు ఈ ఈ విధానం అది నాకు వ్యక్తిగతంగా బాధ అనిపించింది ఓకే ఎందుకంటే అతను పైగా ఆ మీటింగ్ అంతా మాట్లాడినటువంటి విషయం అంతా కూడా ముఖ్యమంత్రి అయితే నువ్వేం చేస్తావు ఈ రాష్ట్రానికి నీ పరిపాలన విధానం ఎలా ఉండాలి ప్రజలకు ఏం చేస్తావు దళితులకి ఏం చేస్తావు లేకపోతే యువతకి ఏం చేస్తావు బీసీ వర్గాలకు ఏం చేస్తావు కాపులకి ఏం చేస్తావు అనేక సామాజిక వర్గాలు ఉన్నాయి సమాజంలోని వాళ్ళ గురించి నేను ఏం చేస్తాను అనేటువంటి విషయం చెప్పి ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా నువ్వు ఎవరినైనా విమర్శించే అవకాశం ఉంది కాబట్టి విమర్శించాను విమర్శలు తప్పు పట్టవలసినటువంటి అవసరం లేదు కానీ ఆ మీటింగే నీ కోసం పెట్టనట్టుగా ఒక గంట సేపు ఆయన మాట్లాడినటువంటి స్పీచ్లో అదే విధంగా మాట్లాడినటువంటి విషయాలు చూశాను ఎక్కడో ఒకటి రెండు సందర్భాలుగా నా పేరు ప్రస్తావించాడు ఆయన కన్నబాబు గారి గురించి చెప్పాడు అంటే వేరేగా చెప్పట్లేదు నేను ఆ రకం ఆ విధమైనటువంటి వీటి వల్ల ప్రజల్లో ఏ విధంగా మనం సమాచారాన్ని పంపగలుగుతున్నాం ఒక ముఖ్యమంత్రిగా మాట్లాడేటువంటి అంశాలు అనేక అంశాలు ఉన్నాయి రాష్ట్రం గురించి ఒక ముఖ్యమంత్రి కావాలనుకునేటువంటిప్పుడు మరి దానికి ఏంటి అనేటువంటిది చూస్తే పబ్లిక్లో డిబేట్ చూసినా పబ్లిక్ నుంచి నాకు 
బాగా సమాచారం వస్తుంది కాబట్టి ఎక్కడ చూసినా ఫీడ్బ్యాక్ సార్ ఒకటి చెప్పండి బొత్స సత్యనారాయణ గారు ఉన్నారు మీరు ఉన్నారు కన్నబాబు గారు ఉన్నారు తర్వాత కొట్టి సత్యనారాయణ గారు ఉన్నారు పేరు నాని గారు ఉన్నారు వీళ్ళందరూ కూడాను వైఎస్ జగన్కి పాలేరు అని చెప్పి బహిరంగంగా చాలా సందర్భాల్లో చెప్పే పరిస్థితి ఉంది దాని మీద ఏమంటారు అతని గురించి గట్టిగా కోపంగా మాట్లాడాలి అనేటువంటిది అంటే మీరు అంత సీనియర్ అనిపించారు కదా సరే ఎవరో ఎవరు ఎవరికి పాలేరు అనేటువంటిది ప్రజలు చూస్తుంటారు ఎవరు ఎవరికి పనిచేస్తున్నారు ఎవరి కోసం పనిచేస్తున్నారు అనేటువంటి మేము మా నియోజకవర్గాల గురించి మా సామాజిక వర్గం గురించి అనేక అంశాల గురించి మేము మాట్లాడుతుంటాం ఈ మాట్లాడినప్పుడు ఈయన ఈ రకమైనటువంటి మాటలు మాట్లాడి వీళ్ళ పాలేరులు ఆడు గుడుగిని చేస్తున్నారు ఈ గుడుగిని చేస్తున్నారు అని చెప్పి కూడా చూపిస్తున్నాడు నేను చెప్పవలసినటువంటి టైం వచ్చినప్పుడు చెప్తాను రెండు వేల పద్నాలుగులో రెండు వేల పద్నాలుగులోని రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో రెండు వేల పద్నాలుగు తర్వాత గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత తెలుగుదేశం గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత మంగళగిరిలో మీటింగ్ పెట్టి పదిహేడు పద్దెనిమిదిలో ఏమో బహుశా పదిహేడులో ఇప్పుడు పదిహేడో పదహారో మంగళగిరిలో మీటింగ్ పెట్టి లోకేష్ గురించి చంద్రబాబు నాయుడు గారి గురించి ఆ ప్రభుత్వం గురించి ఆ సామాజిక వర్గం గురించి కూడా ఆ రోజు మాట్లాడి అంత పెద్ద ఎత్తున దుమ్మెత్తి పోసినటువంటి పరిస్థితులు మనం చూసాం ఈయనే ఆయనే పవన్ కళ్యాణ్ గారే సరే రెండు వేల పంతొమ్మిది ఆ సంవత్సరంలోనే ఎన్నికలు వచ్చినాయి రెండు సంవత్సరాల్లో ఆ ఎన్నికల్లో అధికారంలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం గురించి ఒక మాట కూడా మాట్లాడకుండా రోడ్డు మీద తిరుగుతున్నటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి గురించి ఈయన మాట్లాడిన విధానం లక్ష కోట్లు తినేసాడు అని అదే నిదని రకరకాలుగా ఆయన మాట్లాడినటువంటి అవినీతి సామ్రాజ్యం అది చెప్పి ఈ రెండాటిని చూసుకున్నటువంటి ప్రజలు ఎవరు కోటేశారు ప్రజలు ఎప్పుడు అమాయకంగా ఉంటారు కదా ఆలోచన చేస్తుంటారు కదా రెండు వేల పంతొమ్మిది మారిపోయింది మొత్తం స్టైల్ అంతా రెండు సంవత్సరాల్లో సంవత్సరాల రెండు సంవత్సరాల్లో ఒక వ్యక్తి గురించి కానీ ఒక రాజకీయ పార్టీ గురించి కానీ విమర్శ చేసేయాలనుకున్నప్పుడు మాట్లాడాలనుకున్నప్పుడు ఎప్పుడు మాట్లాడతాం ఎన్నికల్లో ఓట్ల సమయంలో మాట్లాడతాం అంతే కదండి సందర్భం అంతే కదా మరి ప్రజలు ఆలోచించుకోవాలంటే అప్పుడే కదా ఎన్నికల్లో ఓట్లకు వచ్చేటప్పటికి వాళ్ళ గురించి ఏ విధంగానే కూడా మాట్లాడినటువంటి పరిస్థితి ఇవన్నీ గమనించినటువంటి ప్రజలు ఆ రోజు విపరీతమైనటువంటి కోపంగా ఉన్నారు తెలుగుదేశం పార్టీ మీద నేను తెలుగుదేశంలోనే పోటీ చేశాను అంత కోపంగా ప్రజలందరూ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇతను ఇండైరెక్ట్గా తెలుగుదేశాన్ని ప్రోత్సహిస్తున్నాడు అనేటువంటిది ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాడు అనేటువంటిది తెలిసినటువంటి ప్రజలు ఈయన కొట్టేసే వాళ్ళు జనసేన కొట్టేసే వాళ్ళు కూడా ఓటేయకుండా తెలుగు వైసీపీకి వేశారు వాళ్ళ కోపం ఇతను ముఖ్యమంత్రి ఇతను అవుతాడు అవడ అనేటువంటిది ప్రజలకు తెలుస్తూనే ఉంది అది క్లారిటీ ఎప్పటికప్పుడు ఇస్తున్నాడు ఈ సామాజిక వర్గం వాళ్ళకి అందరికీ అర్థమవుతుంది అతనికి అవకాశం లేదని అతనికి అవకాశం లేనప్పుడు ఆ రోజు ఉండే పరిస్థితుల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ మీద విపరీతమైనటువంటి కోపంతో ఉంటున్నారు ఆ రోజున కాపులు అందరూ ఇది ముద్రడ పద్మనాభం గారు ఇష్యూ కానీ కాపు ఉద్యమం గురించి కానీ ఇవన్నీ మీద కూడా ఆయన్ని ఆడోళ్ళు కొట్టించే విషయం కానీ అనేక రకాలుగా కేసులు కానీ ఇది కంచం మీద డప్పు కొట్టారు అనేది ముద్రగడ పద్మనాభాన్ గారి గారికి సపోర్ట్గా ఇచ్చినటువంటి వాళ్ళ మీద పెట్టినటువంటి కేసులు కానీ అనేక అంశాలు చూసినటువంటి ఈ కాపు సమాజ వర్గం అతని మీద విపరీతమైనటువంటి కోపంగా ఉన్నారు తెలుగుదేశం పార్టీ మీద ఇంత కోపంగా ఉన్న టైంలో నువ్వు వెళ్ళి మాట్లాడినటువంటి విధానాలు చూసి ప్రజలు అమాయకంగా లేరు ప్రతి ప్రతిది ఆలోచన చేస్తుంటారు మీరు మాట్లాడినటువంటి విధానంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారినే టార్గెట్ చేసి వైసీపీ పార్టీనే టార్గెట్ చేసి మాట్లాడటంలో ఆ దాన్ని ప్రజలందరూ కూడా జనసేన పార్టీ కొట్టేద్దాం అనుకున్న వాళ్ళు కూడా ఎయిట్ మానేసి వైసీపీ వైసీపీకి వేసారు వైసీపీ అధికారులకు వచ్చింది ఈ రకమైనటువంటి ఫలితాలు వచ్చినాయి చూసాం ఇది ఈ రోజు మళ్ళీ ఆ ముసుకు కొంచెం తొలగించి ఆ రోజు మాట్లాడినటువంటి విధానంలో మమ్మల్ని మేము తెలుగుదేశం పార్టీలో పోటీ చేస్తుంటే ఆ రోజు నన్ను 
అంటే నేను రాజకీయాల్లో సహజంగా ఏ పార్టీతో వచ్చినాను కాదు ప్రజల యొక్క అభిమానంతో ఇండిపెండెంట్గా వచ్చినాడిని నా ఓటుతోటి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఆయాల ముఖ్యమంత్రి అవడానికి నేను ఓటేసేది తప్పితే ఆయన బొమ్మ పెట్టుకుని నేను ఎమ్మెల్యే అయినాను కాదు చెప్పారు అంతే కదా సార్ ఎందుకు ఆ మాట చెప్తున్నంటే రెండు వేల తొంభై నాలుగులో నేను ఇండిపెండెంట్గా ఎమ్మెల్యే అని ఏ పార్టీతో సంబంధం లేకుండా ఎమ్మెల్యే అయినాయి ఆ రోజుల్లో ఎమ్మెల్యే అంటే మామూలు విషయం కాదు ఎమ్మెల్యే అయ్యాను రెండు వేల తొంభై ఐదులోకి వచ్చేటప్పటికి ఎన్టీ రామారావు తీసేటువంటి కార్యక్రమం జరుగుతున్నప్పుడు స్పీకర్ ఓటింగ్ పిలిచారు అందరు నేను అప్పుడు నేను ఓటింగ్ వేసాను చంద్రబాబు వేసాను నాకు నచ్చి నాకు నా ఇష్టం వచ్చిన వేస్తాను నేను నా హక్కు అది నేను ఓటు వేసాను అందుకని నా ఓటుతో ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయినటువంటి వ్యక్తి కానీ అంతే కదా నేను కీలకం కదా ఓటు నేను కీలకమా కాదనేటువంటి ధైర్య విషయం నేను ఆయనకు ఓటు వేసాను ముఖ్యమంత్రి అవటానికి అందుకని నా ఓటు వల్ల ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయ్యాడు తప్పితే ఆయన బొమ్మ పెట్టుకుని నేను ఎమ్మెల్యే అయ్యాను కాదు ఆ రోజుల్లోని ఆ రకంగా రాజకీయ ప్రస్థానంలో వచ్చినటువంటి వాడిని నేను ఈ వచ్చినటువంటి పరిణామాల తర్వాత తెలుగుదేశంలో పోటీ చేశాను పార్టీలో జాయిన్ అయ్యి నాకు నియోజకవర్గ అభివృద్ధి ముఖ్యం పార్టీలు ముఖ్యం కాదు నాకు ప్రజల పక్షాన్ని ఉన్నాను కాబట్టి ప్రజలకు ఎంతవరకు మేలు చేశాను అనేటువంటిది ప్రజల సమస్యలు ఎంతవరకు పరిష్కరించేటువంటిది నేను తీసుకుంటాను నుంచి కూడా మీ ఎజెండా అదే కదా ఎప్పుడైనా ఈ రోజే కదా ఆ రోజే కదా ఏ రోజైనా సరే నేను దాంట్లో మార్పే ఉంది నాకు ఎన్నిసార్లు పార్టీ మారి రెండు సార్లు మార్టీ మారి మీ లోటులు అందరూ మాట్లాడుతుంటారు మాట్లాడుతూ మారితే మారాం మారుతాం ఏంటట ప్రజల కోసం ప్రజల కోసం మారుతాం ఒకటి రెండోది అలా అనుకుంటే ఈ దేశంలో ఎప్పుడు కూడా ఒకే రాజకీయ పార్టీని గెలిపించరు కదా ప్రజలు ప్రజల వాళ్ళకి నచ్చినటువంటి పార్టీని ఒక పార్టీని దింపేస్తుంటారు ఇంకో పార్టీని ఎక్కిస్తుంటారు ఎందుకు వాళ్ళకి ఈ పరిపాలన బాగుంది మనకి ప్రజలందరూ సంతోషంగా ఉన్నారనుకుంటే కొనసాగిస్తారు అలా లేదు అనుకుంటే వాళ్ళకి నచ్చినటువంటి ప్రభు పార్టీని అధికారంలోకి తీసుకురావటం కోసం పిల్లలు స్కూల్ ఏది బాగుంటే అందులో జాయిన్ చేస్తాం కదా అలాగా మనం నేను దానికే ప్రయారిటీ ఇస్తాను ప్రజలకి నేను ప్రజలు ఎన్నుకున్నారు నన్ను ప్రజల పక్షాన్ని ఉన్నాను అందుకని దానికి ప్రయారిటీ ఇచ్చినాడు నేను ఆ విధంగా రాజకీయాల్లో వచ్చినాడు నేను అయితే రెండు వేల పంతొమ్మిది వచ్చేటప్పటికి నేను తెలుగుదేశం పార్టీలో పోటీ చేస్తుంటే ఇదే పవన్ కళ్యాణ్ గారి మమ్మల్ని అమలాపురం ఒక మీటింగ్లో పబ్లిక్ మీటింగ్లో నన్ను ఉద్దేశించి మాట్లాడుతూ మీరు చంద్రబాబు నాయుడు గారు మోక చేతి కింద నీళ్ళు తాగుతున్నారు చంద్రబాబు ఈ ఈ రోజేమో జగన్మోహన్ రెడ్డి గురించి భయపడుతున్నా ఉన్నాడు ఆ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు గురించి భయపడుతున్నారు మీరు ఆయన మోక చేతి కింద నీళ్ళు తారు మీకు దమ్ము లేదా ధైర్యం లేదా అని చెప్పినటువంటి వ్యక్తి నా దమ్ము ధైర్యం గురించి ఆయన నాకు సక్పెట్టవలసినటువంటి అవసరం లేదు గోదావరి జిల్లాల్లో కోనసీమలో ఎవరిని అడిగినా నేనేంటో అందరికీ తెలుసు గోదావరి నీళ్ళు తాగి బెతుకున్నాడు నేను నాకు ఇవన్నీ చెప్పి ఎవరు ఎవరు మోక చేతి కింద నీళ్ళు తాగుతున్నారు అనేటువంటిది ప్రజలు చూస్తున్నారు ఏంటిది ఈ విధానం ఏంటి ఈ ఈ మాట్లాడేటువంటి విధానం కొంచెం నాకు బాధ కలిగేటువంటి విధంగానే ఉంది సార్ ఒకటి చెప్పండి ఇప్పుడు రాజకీయాల్లో కొంతమంది వ్యక్తుల్ని ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి మా సా మన సామాజిక వర్గం కాపు సామాజిక వర్గం అంతా కూడా ఒక హీరోలుగా తీసుకుంటుంది మారుమూల ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కూడా చాలామంది వ్యక్తులు నేనే కాదు నాలాంటి వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు ఈ జిల్ ఈ రాష్ట్రంలో వాళ్ళందరూ ఒక మంచి పని మంచి పని అంటే ఒక హీరోయిజంగా ఒక మంచి గొప్ప పని చేశాడు అనుకున్నప్పుడు ఆ నాకు వాళ్ళకి పరిచయం లేకపోయినప్పటికీ ఎక్కడో మారుమూల గ్రామంలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా మంచి మా ఊడు అని కాలు రాగరేస్తారు కాలు రాగరేస్తారు వాళ్ళు అదే మేము ఏదో పని చేసామంటే తల ఉంచుకుంటారు వాళ్ళు అక్కడ మాతో పరిచయం లేకపోయినప్పటికీ ప్రభావం ఉంటుంది కదా సార్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది నేనే కదా నాలాంటి వాళ్ళ మీద చాలామంది మీద ఆ ప్రభావం ఉంటుంది సినిమాల విషయం వచ్చేటప్పటికి చిరంజీవి గారి మీద కానీ వీళ్ళ పవన్ కళ్యాణ్ వీళ్ళ మీద కూడా ఆ ప్రభావం ఉంటుంది సినిమాలు విషయం వచ్చేటప్పటికి 
అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇప్పుడు మేము మాట్లాడేటువంటి ఈ ప్రసంగాలు ఇటువంటి ఇప్పుడు మనం టీవీలో మాట్లాడుతున్నాయి కూడా కొంచెం బాధగలిగేటువంటి విషయం కానీ నిజంగానే ఉంది కొంచెం మంచిగా మాకు సమాజంలో గౌరవం వస్తుంది మాకు పేరు వస్తుందంటే వాళ్ళు సంతోషిస్తారు ఇలాంటి అసలు తల తోక లేకుండా ఉన్నటువంటి విధానాలు ఈ మాటలు ఈ విధానాలు చూస్తుంటే ఆ భాష కొంచెం ఇబ్బందిగా ఇబ్బందిగానే ఉంది నాకైతే సార్ ఇప్పుడు చెప్పండి రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎన్నికలు కీలకం వైసీపీ వై నాట్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ వెళ్తుంది అంటే వచ్చే ప్రత్యక్ష ఎన్నికల్లో ఏమైనా మీరు ఏదో నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేసే అవకాశం ఉందా ఖచ్చితంగా మరి నేను మెండపేట నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేస్తున్నాను ఓకే అక్కడ నుంచి పోటీ చేయమని చెప్పేసి సీఎం గారు సీఎం గారు ఓపెన్గానే చెప్పారు స్టేట్మెంట్ ద్వారానే అందరు మా నియోజకవర్గంలో నాయకులు అందరికీ మీటింగ్ పెట్టి చెప్పారు ఆయన అందుకని నేను మండపేట మండపేట నుంచే ఓకే పోటీ చేస్తాను సార్ ఒకటి చెప్పండి అది కాకుండా ఆయన ఏదన్నా ఇంకా ఏదన్నా మార్పులు చేర్పులు ఆయన ఆలోచన చేస్తే మాత్రం ఆయన నాయకుడిగా పార్టీ అధ్యక్షుడిగా ఆయన ఏం చెప్తే అది చేస్తాను నేను సార్ ఒకటి చెప్పండి పొలిటికల్గా త్రిమూర్తుల గారి వ్యూహాలు బాగుంటాయి చాలామంది సీనియర్లు కూడా సలహాలు ఇస్తూ ఉంటాడు అంటారు ఏంటి సార్ ఆ పొలిటికల్ వ్యూహాలు అంటే ప్రజల్లో మమేకం అవ్వాలంటే వ్యూహం అంటే ఏమి ఉంటుందండి వ్యూహాలు ఏమి ఉండవు నా దగ్గర వాస్తవాలే ఉంటాయి ప్రజలు ఏ రకమైన ఎన్నికల గేమ్ అనేది చాలా మంది కష్టం కదా సరే రాజకీయాల్లో గెలిపోవటం అనేటువంటి సర్వసాధారణంగా కొన్నిసార్లు గెలుస్తాం కొన్నిసార్లు ఓడిపోతాం నేను ఇప్పటికి ఏడు సార్లు ఎన్నికల్లో పోటీ చేశాను ఏడు సార్లు నాలుగు సార్లు గెలిచాను మూడు సార్లు ఓడిపోయాను గెలిపోవటం అనేటువంటి సర్వసాధారణంగా జరుగుతుంటే నాకు పదవులతో కాకుండా ప్రజలతో ఉండాలనేటువంటిది పదవి ఉన్నంత కాలం ప్రజలు వస్తుంటారు కానీ ఎలా కనెక్ట్ అవుతారు వార్డు కార్పొరేటర్తో వార్డులో ప్రజలతో నియోజకవర్గంలో ఆడవాళ్ళతో మొగవాళ్ళతో ముసలాళ్ళతో అసలు ఎలా కానీ ఈ ఇప్పుడు కూడా ప్రజలకు ఏ సమస్య వచ్చినా మా త్రిముట్ల దగ్గరికి వెళ్తే మాకు న్యాయం జరిగింది అనేటువంటి ఒక నమ్మకం ఉంది దాన్ని సంపాదించుకోగలిగాను నేను దాన్ని నిలబెట్టుకోవడం కోసమే చివరి క్షణం వరకు నేను రాజకీయాల్లో ఉన్నంత కాలం ఆ విధానంలోనే పనిచేస్తాను ప్రజల కోసం ఎందుకంటే ఏ సమ ఏదన్నా కష్టం ఉంటే తోట త్రిముట్ల దగ్గరికి వెళ్తే నాకు ఆ సమస్య పరిష్కారం అవుతుంది అనేటువంటి ఒక నమ్మకం ఉంటుంది ఏదన్నా గొడవలు ఉంటే భార్య భర్తల తగులు ఉంటే వస్తారు తగాదాలు ఉంటే అరుగుతారు వ్యాపార విషయాలు ఉంటే వస్తారు లేదు అన్నదమ్ముల మధ్యన తగాదాలు ఉంటే వస్తారు అనేక సమస్యలు ఊళ్ళో సరిహద్దు తగులు ఉంటాయి సమాజంలో ఏ సమస్య గురించి ఎవరు వచ్చినా వాళ్ళ కులం ఏంటి వాళ్ళ పార్టీ ఏంటి వీళ్ళు నాకు ఓటేస్తారు రేపు అనేటువంటిది నేను చూడాలి ఎలాగండి అది నాకేంటంటే భగవంతుడు ఒక మంచి అవకాశం నాకు ఇచ్చాడు దీన్ని ఉపయోగించి పది మందికి సేవ చేస్తే అది సంతోషం నాకు అది ఆ రకంగా రాత్రి అయినా పగలైనా నేను తిరిగి 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 నియోజకవర్గంలో తిరిగి గ్రామాలన్నీ తిరిగి ఇంటికి వచ్చేటప్పటికి రాత్రి పదకొండు పన్నెండు గంటలు అయినా సరే నేను వచ్చేటప్పటికి జనం ఉంటారు అంటే ఒకటి వాళ్ళందరూ వాళ్ళందరి సమస్యలు ఇన్ని నేను చేయగలిగిన మేరకు వాళ్ళకు సహాయం చేయడం కోసం వాళ్ళ సమస్య పరిష్కారం చేయడం కోసం నేను ప్రయత్నం చేస్తాను అన్నీ చేసేస్తానని చెప్పాను ప్రయత్నం అయితే మాత్రం సిన్సియర్గా చేస్తాను నేను ఒకటి చెప్పండి చిరంజీవి ఫ్యాన్స్ వస్తారు కృష్ణా ఫ్యాన్స్ వస్తారు మిగతా ఫ్యాన్స్ వస్తారు అందరు కూడాను సామాజిక పరంగా న్యాయం ఎలా చేస్తారు అది సామాజిక పరంగా నాకు అక్కడికి వచ్చేటప్పటికి నా దగ్గరికి ఏదన్నా పని మీద ఎవరినో వస్తే అందరూ అక్కడ నేను పార్టీ కులం చూడను వాళ్ళ వాళ్ళ సమస్యనే చూస్తాను నేను ఆ సమస్యకు పరిష్కారం ఏ విధంగా చేయగలుగుతున్నాను నేను ఏ మేరకు సహాయం చేయగలుగుతున్నాను అనేటువంటిది చూస్తాను చదువుకునే వాళ్ళు వస్తారు అవునండి ఈ లోపల ఏదన్నా పెళ్ళిళ్ళు చేసుకునే వాళ్ళు వస్తారు ఇల్లు కట్టుకునే వాళ్ళు వస్తారు గుడి కట్టే వాళ్ళు వస్తారు బడి కట్టే వాళ్ళు వస్తారు అనేక రకాలైనటువంటి హాస్పిటల్ పని మీద వస్తుంటారు అనేక రకాలుగా పబ్లిక్ నా దగ్గరకు వస్తుంటారు వచ్చిన వాళ్ళందరికీ నేను ఎంత మేరకు చేయగలుగుతున్నా అన్ని వరకు అంతవరకు చేయడానికి నా ప్రయత్న లోపం లేకుండా మాత్రం నేను చేస్తుంటారు సార్ ఒకటి చెప్పండి మీరు సీనియర్ పొలిటీషియను రాజశేఖర రెడ్డిని చూశారు తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు చూశారు ప్రస్తుతం యువ ముఖ్యమంత్రి చూస్తున్నారు వీళ్ళందరికంటే సీఎం గారిలో ఉన్న గొప్ప లక్షణం ఏంటి గొప్ప లక్షణం ఏంటంటే చెప్పింది చెప్పినట్టు చేస్తాడు అంతేనా నాకు ఆయనలో చూపించింది అవసరాల కోసం మాట్లాడేటువంటి వ్యక్తి కాదు నిజాయితీగా అంత చాలా మందిని నేను చూశాను ముఖ్యమంత్రిని నాయకులని వాళ్ళతో చూసుకుంటే వాళ్ళంత వ్యూహాత్మకంగా ఉండేటువంటి వ్యక్తి కూడా కాదు ఈయన అవునా ఓపెన్గానే ఉంటాడు నీతోటి మాట్లాడుతున్నట్టు నువ్వు ఎందుకు వచ్చావు నీతోటి ఏం మాట్లాడాలి 
అని ముందే ఆలోచించుకునేటువంటి వ్యక్తులను చూసాను నేను ఈయన అలా కాదు మీరు వచ్చారు మీరు చెప్పింది ఏంటో చూసి ఆయన చేయగలిగింది అంటే ఎస్ చేస్తాను లేకపోతే నేను చేయలేను చెప్పేస్తారండి అదే నాకు ఆయనలో బాగా నచ్చినటువంటి విధానం తర్వాత ఈరోజు ఈ సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అవి చూస్తున్నాం ఇది ఎన్నికలకు ముందు ఆయన ఇచ్చినటువంటి మేనిఫెస్టోల గురించి ఒక సంవత్సరం ముందు గురించి ఆలో ముందు నుంచి ఆలోచించేటువంటి రాజకీయ నాయకులు రాజకీయ పార్టీలను చూసాం ఈయన ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన రోజు నుంచి కూడా ఆయన ఇచ్చినటువంటి మేనిఫెస్టోల్కి ఇచ్చినటువంటి ప్రయారిటీ దాని మీద ఉన్నటువంటి నిబద్ధత అనేక విషయాలు చూడక్కర్లేదు ఒక మనిషిని మనం ఏదైతే ప్రజలకు చెప్పామో చిన్న వయసులో ముఖ్యమంత్రి అయ్యాడు పది కాలాల పాటు ప్రజల్లో మన్నలు పొందాలనేటువంటిది వాళ్ళ మనసులో స్థానం కావాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఆయన నిరంతరం ప్రజల కోసం పనిచేస్తున్నటువంటి విధానం నిజాయితీగా పనిచేస్తున్నటువంటి విధానం కొన్ని కొన్ని అనుకోని పరిస్థితుల్లో కొన్ని నిర్ణయాలు ప్రజలకు ఇబ్బందిగా ఉండొచ్చు కానీ ఓవరాల్గా పేద ప్రజల కోసం పేదవాడి సంక్షేమం కోసం ఈవేళ ఏ ఇంటికి వెళ్ళినా ఈ ఈ రకంగానే ఉన్నానంటే అది ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి కారణం అని చెప్పేసి చదువుకునే పిల్లల దగ్గర నుంచి విద్యార్థుల దగ్గర నుంచి హాస్టల్లో ఉన్నటువంటి పిల్లల దగ్గర నుంచి నలభై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి అరవై సంవత్సరాలు ఉన్నటువంటి వయసు గల మధ్య వయసు గల వాళ్ళ దగ్గర నుంచి అరవై సంవత్సరాలు దాటిన తర్వాత ఉన్నటువంటి ముసలోళ్ళ దగ్గర నుండి పుట్టినటువంటి పిల్లల దగ్గర నుంచి మరి భూమి మీద ఉన్నంతకాలం కూడా అన్ని రకాలుగానే కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేస్తున్నటువంటి సంక్షేమం అద్భుతం అనేటువంటిది ప్రజలు చెప్తున్నారు ఎక్కడికి వెళ్ళిన ప్రతి చోటని ఒకటే అనుకుంటున్నారు ప్రజలు గతంలో ఓటు వేయకపోవటం అనేటువంటిది పొరపాటు చేసాం ఈరోజు ఖచ్చితంగా ఆయనకి ఓటు వేస్తా ఉంటున్నారు ఆ వేళ వేయనటువంటి వాళ్ళు ఎవరినో ఉండుంటే మిస్ అయిన వాళ్ళు కూడా ఆ వేళ వేసిన వాళ్ళు అందరూ మంచి నిర్ణయం తీసుకున్నాం అనుకుంటున్నారు ఆ వేళ వేయని వాళ్ళు ఉంటే మళ్ళీ దాన్ని సరిదిద్దుకోవాలనేటువంటి ఉద్దేశాలు ఉన్నారు ప్రజలు సార్ ఒకటి చెప్పండి ఫైనల్గా రాబోయే ఎన్నికలు అనేది మీ జిల్లాలన్నీ కూడా చాలా కీలకం మీరు ఎవరిని గెలిపిస్తే వాళ్ళే అధికారంలో ఉండే అవకాశం ఉంది ఆ ఇంపాక్ట్ వైసీపీ మీద ఎలా ఉండబోతుంది మీరు స్వయాన్న గ్రామాల్లో తిరుగుతున్నారు నియోజకవర్గాలు తిరుగుతున్నారు రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో మీ జిల్లాలు మీ నియోజకవర్గాలు కోస్తా ముఖ్యంగా కోస్తా జిల్లాలో ఓటు బ్యాంకు ఎటు ఉండబోతుంది ఖచ్చితంగా కోస్తా జిల్లాలే కాదు రాష్ట్రం అంతా అలా ఉంటుంది కోస్తా జిల్లాలు పూర్వం నుంచి కూడా ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఉన్నప్పుడు కూడా కోస్తా జిల్లాలే నిర్ణయాత్మకమైన జిల్లాలు అనేటువంటి ఒక నానుడు అయితే ఉంది ఇప్పుడు కూడా అదే ఉంటుంది నిన్న కూడా నిన్న జరిగినటువంటి ఎన్నికల్లో కూడా కోస్తా జిల్లాల నుంచి వైఎస్ఆర్ సిపికి కదా టీచర్ ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తోటి ఈరోజు రెండు జిల్లాల్లో ఉన్నటువంటి అన్ని సీట్లు కూడా ఆయనకి వచ్చినాయి ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు మరి పవన్ కళ్యాణ్ గారిని కోస్తా జిల్లాల మీదే పర్యటన చేయమని చెప్పిన దాంట్లో అర్థమైనటువంటిది ప్రజలు కూడా గమనిస్తున్నారు మీలాంటి వాళ్ళు గుర్తు చెప్పాలా మనం ఎవరికి చెప్పక్కర్లేదండి ఈరోజు ఎందుకు ఎవరు మాట్లాడుతున్నారో ఎవరి పక్షాన్ని ఎవరు మాట్లాడుతున్నారో ఏంటి అనేటువంటిది ప్రజలు అందరూ తెలుసుకోవాలనేటువంటి పరిస్థితుల్లో మాత్రం లేరు ఖచ్చితంగా ప్రజలు తెలివి గల వాళ్ళు విజ్ఞత గల వాళ్ళు ఎవరి భవిష్యత్తు గురించి ఎవరు పనిచేస్తున్నారో అనేటువంటిది అందరికీ ఆలోచన చేస్తూనే ఉన్నారు మరి నేను అంతకంటే ఎక్కువ మనం జరిగేటువంటి పరిణామాలు మీరు అడిగిన నాటికి కూడా ఇంచుమించు ఫస్ట్ చెప్పారని అనుకుంటున్నాను నేను సార్ ఒకటి చెప్పండి మన్నపేటకు సంబంధించి కానీ మీరు ఉండే నియోజకవర్గాలు కానీ ఏమైనా సమస్యలు ఇంకున్నాయా అది సీఎం గారి దృష్టిలో పెట్టి ఆ పరిష్కారం అనేది అంటే చాలా సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నాయి ఉన్నాయి చాలా కాలం నుంచి కొన్ని సమస్యలు ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా నేను ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టిలో పెట్టడం జరిగింది ప్రధానంగా కొన్ని రోడ్ల విషయాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు శాంక్షన్ ఇచ్చారు జాతీయ రహదారులు అనుబంధం కొన్ని రోడ్లు ఇచ్చారు అన్నీ శాంక్షన్ అవుతున్నాయి పని కూడా చేస్తాం కొన్ని అటు ఇటు కోయిళ్ళు కానీ ఇంకోటి కానీ ఇంకోటి కానీ ఉన్నాయి తొందరలోనే పరిష్కారం అవుతాయి ఊరు ఏమైనా ఉందా సార్ సీఎం మన ఏరియా ఉంటారు కదా ప్రతి నియోజకవర్గం తిరుగుతున్నారు మన నియోజకవర్గం మెంటపేట కూడా వస్తారేమో అనేటువంటిది అనుకుంటున్నాను నేను నియోజకవర్గం గతంలోంచి కూడా మూడు సార్లు జోగేశ్వరరావు అనేటువంటి వ్యక్తి అక్కడ ఎమ్మెల్యేగా పనిచేశారు నియోజకవర్గంలో ఏ విధంగానే కూడా అభివృద్ధి అనేటువంటిది ఎక్కడ జరగలేదు ఈవేళ ప్రజలందరూ కూడా 
రామచంద్రపురం నియోజకవర్గం మెండపేట నియోజకవర్గం కలిసి ఉంటాయి కాస్త ఇంచు మించి బార్డర్ విలేజ్ సరిహద్దు గ్రామాలు అయ్యి కూడా అవి చూసినటువంటి రామచంద్రపురంలో జరిగినటువంటి అభివృద్ధి అక్కడ వంద పడకలు హాస్పిటల్ కట్టించాను నేను ఆ పక్కనే ఎక్కడో రాజమండ్రిలో ఉన్నటువంటి ఆర్డీఓ ఆఫీసుని తీసుకొచ్చి రామచంద్రపురంలో పెట్టించాను రాజమండ్రి రాజమండ్రి లెక్క లేకుండానే డివిజన్ ఆఫీసు పోలీస్ డివిజన్ ఏర్పాటు చేసాం అదేవిధంగా సోషల్ వెల్ఫేర్ రెసిడెన్షియల్ స్కూలు తీసుకొచ్చాం డిగ్రీ కాలేజ్ తీసుకొచ్చాం ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ తీసుకొచ్చాం అనేక విద్యా సంస్థలు తీసుకొచ్చాం చాలా చాలా సంతృప్తిగా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేసాం అవన్నీ చూసినటువంటి మెండపేట ప్రజలు ఆయన కూడా సీనియరే మూడు సార్లు ఎమ్మెల్యేగా చేశాడు జోగేశ్వర్ గారు మరి ఇది అక్కడ జరిగినటువంటి అభివృద్ధి ఇక్కడ ఎందుకు జరగలేదనేటువంటిది కూడా ప్రజలు ఆలోచించుకుంటే పని చేయాలనుకునేటువంటి వ్యక్తికి చిత్తశుద్ధి అనేటువంటిది కావాలి పాప ఆయన జోగేశ్వర్ గారు బాగానే పనిచేస్తాడు మంచి వ్యాపారస్తుడు అతని వ్యాపారానికి ఇచ్చినటువంటి ప్రయారిటీ రాజకీయ రాజకీయాల కోసం ప్రజల కోసం ఇవ్వడం అతనికి అతని మీద బాగా నమ్మకం ఆయనకి జోగేశ్వర్ గారి మీద జోగేశ్వర్ గారికి బాగా నమ్మకం అదే రకమైన నమ్మకం అంటే అతను బ్యాగ్ మీద ఆయన నమ్మకం బ్యాగ్ భోజనం నేసుకు వెళ్ళి కొనుక్కుంటే ఓట్లు వేస్తారనేటువంటి అభిప్రాయం ఆయనకి అలా ప్రజలు ఇప్పుడు లేరు కదా లేరు అనేటువంటిది అనొద్దు మూడు సార్లు అలాగే కదా సక్సెస్ అయ్యాడు ఆయన ఏం చెయ్యకపోయినా ప్రజలు ఓట్లు వేస్తున్నారంటే డబ్బులు ఇస్తాడు ఆ టైంకి వెళ్తాడు మామూలు టైంలో ఎన్నికల ఎమ్మెల్యే అవుతాడు ఎమ్మెల్యే అవుతాడు ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత హాయిగా వ్యాపారం చేసుకుంటాడు డబ్బులు సంపాదిస్తాడు ఆ డబ్బులు సంపాదించిన తర్వాత మళ్ళీ ఎన్నికల్లో ఈ డబ్బులు కొంత కొంచెం కొద్ద గొప్ప ఖర్చు పెట్టి ప్రజల దగ్గర ఓట్లు కొనుక్కుంటాడు మళ్ళీ ఎమ్మెల్యే అవుతాడు సార్ త్రిపుర్తుల గారి ఇంటికి వెళ్ళినట్టు ఆయన ఇంటికి వెళ్ళారు కదా ఎందుకు వెళ్తారు అసలు అది ఇప్పుడు నేను మెండపేట నియోజకవర్గానికి ఇన్ఛార్జ్ వెళ్ళిన తర్వాత అసలు విపరీతమైనటువంటి జనం ఎమ్మెల్యే అంటే ఇలా పనిచేస్తాడా అనేటువంటి చూస్తున్నారు అంత జనం అవుతున్నారు నేనేంటి నాకు ఆయనకు ఉన్న తేడా ఏంటంటే ఆయనకి ఆయన దగ్గర ఉన్నటువంటి డబ్బు మీద నమ్మకం నా డబ్బే నన్ను గెలిపిస్తారనేటువంటిది నాకేంటంటే నాకు పర్లేదు డబ్బులకి అంత స్థాయి కాకపోయినప్పటికీ నాకేంటంటే నేను ప్రజలు నమ్ముతాను ప్రజలకు సేవ చేస్తే వాళ్ళ అభిమానం పొందితే వాళ్ళ కష్టాల్లో నేను ఉన్నాననేటువంటి ఒక నమ్మకం కల్పిస్తే నాకు ఓటేస్తారనేటువంటి నమ్మకం ఆ విశ్వాసం నాకుంది ఆయన డబ్బు మీద ఆయనకు ఉండేటువంటి నమ్మకం ఆయనకు ఉంది కాదు డబ్బు మీద కాదండి రేపు ప్రజలు దేనికి విలువిస్తారనేటువంటిది మరి చూడాలి తెలుసుకోవాలి మనం చూడాలి సార్ ఒకటి చెప్పండి వారసులు అన్ని రాజకీయ పార్టీల్లో నాయకులు వెనకలు వారసులు వస్తున్నారు రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో మీ తరపున ఈసారి వారసులు అలాంటి అడవుడు ఏమన్నా అడవుడు అనేటువంటిది ఏం లేదు మా అబ్బాయి అన్నాడు నేను రాజకీయాల్లో ఉన్నాను నా తోట నా తోటి పట్టి అతను కొన్నాడు పృథ్వీరాజు నా తోటి ఉన్నాడు ఒకడే కొడుకు నాకు అవునా ఎంట్రీ ఉందా రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఆల్రెడీ నా తోటి ఉన్నాడు నేను అప్పుడే ఇరవై ముప్పై సంవత్సరం నుంచి అందరూ సీఎం సార్ ని పర్మిషన్ తీసుకుంటున్నారుగా మీరు కూడా అటువంటిది ఏమైనా ఉందా అని సీఎం గారు ఏదైనా ఆదేశిస్తా చూడాల్సిందే తప్పితే ఎలా ఉంటుంది సార్ త్రిమూర్తుల గారికి పృథ్వీరాజ్ గారికి మధ్య తేడా మీలాగే నేను నా కొడుకు అయినప్పుడు ఇంచుమించు అన్నీ కాకపోయినా కొన్ని లక్షణాలన్నా నాతో చిన్నప్పటి నుంచి నాతో చూసి హైదరాబాద్లో చదువుకున్నాడు తర్వాత లండన్ వెళ్ళాడు చదువు వచ్చిన తర్వాత మా తోటి పాటే మాకున్న చిన్న చిన్న వ్యాపారం మీరంతా రాజకీయ నాయకులు ఫోన్లకు దూరంగా ఉన్నవారు ఇప్పుడంతా వాట్సాప్లు ఫేస్బుక్లు పని చేస్తే ఇలా చేయాలని చెప్పి ఒక స్టైల్ ఉంటుంది కదా ఉంటుంది ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి టెక్నాలజీని ఎలాగ ఉపయోగించుకోవాలి ఏ విధంగా అవునండి అవును ఇంకా ప్రజలకు దగ్గరగా ఉండాలనేటువంటి అన్ని మనకంటే కొంచెం అడ్వాన్స్గా పరిస్థితులకు అనుకూలంగా ఉంటారు వాళ్ళందరూ కూడా తీసుకెళ్తారు సార్ బాబుని అయ్యే ఉండు నేను ఉన్నా లేకపోయినా ఆడ అక్కడ ఉంటాడు ప్రజలందరూ వస్తుంటారు నా దగ్గరకు వచ్చినట్టే వాళ్ళకి ఇటు చేయగలిగినటువంటిది ఏదైనా ఉంటే సహాయం చేయటం గ్రామాల్లో మంచి చెడ్డం తేలు చూడటం అన్ని జరుగుతుంటాయి ఓకే ఓకే ఆశీర్వాదం అయితే ప్రజల నుంచి అవకాశం ఉంది రెండు వేల ఇరవై నాలుగు సరే సార్ థ్యాంక్ యూ ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పాలి అదే అంతేనా అంతే అదే 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 ఓకే అండి థ్యాంక్ యూ ఓకే ఆంధ్రప్రదేశ్ పసుపు మీడియా పెద్ద ఎత్తున కూడాను ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రిని రకరకాలుగా వ్యాఖ్యానిస్తుంది అవినీతి ముఖ్యమంత్రి అని అభివృద్ధి చేయట్లేదని రకరకాలు వ్యాఖ్యానిస్తున్న నేపథ్యంలో సీనియర్ పొలిటీషియన్గా సీఎం గారి గురించి మీరేం చెప్పదలుచుకున్నారు ఓకే ఒక మాట చెప్తాను నేను ఇప్పుడు అతను అసమర్థ ముఖ్యమంత్రి అవినీతి ముఖ్యమంత్రి 
ప్రజలకు ఏమీ చేయటం లేదు అనేటువంటిది చెప్తున్నారు కదా వీళ్ళందరూ అదే పదే పదే నాలుగేళ్ళ నుంచి అదే చెప్తున్నారు అదే చెప్తున్నారు ఎవరెవరు టీవీ ఫైవ్ ఏబిఎన్ ఈటీవీ ఈనాడు ఆంధ్రజ్యోతి చంద్రబాబు పవన్ కళ్యాణ్ వీళ్ళందరూ చెప్తున్నారు కదా ఇంత అసమర్థ ముఖ్యమంత్రి మీద ఇన్ని రకాలుగా వీళ్ళందరూ మాట్లాడేటప్పుడు సమర్థుడు కాదనేదే కదా అసమర్థుడు అనే కదా చెప్తున్నారు అసమర్థుడి మీద ఎంతమంది కలిసి పోరాడు వాళ్ళనేటువంటి అవసరం ఏంటి అసమర్థుడి మీద అసమర్థుడు అనుకున్నట్టు ప్రజలు ఓడిస్తారు ఇంతమంది ఎందుకు కలవాలి అన్ని శక్తులు ఇన్ని ఇన్ని శక్తులు కలిసి పోరాడు వాళ్ళనేటువంటి అవసరం ఏంటి అంతే కదండి ఒకళ్ళొకళ్ళు రావచ్చు కదా పోటీ కానీ అసలు అది అయ్యే పని కాదు అలా ఇండివిజువల్గా ఎవరు రారు అంటే దాన్ని బట్టి ఎవరు అసమర్థులు ఎవరు సమర్థులు అనేటువంటిది ఇంకా ప్రత్యేకించి నేను చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం లేదు ఈ మెసేజ్ ప్రజల్లోకి వెళ్ళాలనేటువంటిదే నేను చెప్పండి నేను అనుకున్నాను అదే ప్రశ్న అడిగారు మీరు బీజేపీ జనసేన టీడీపీ మండపేటలు ఎవరైనా అభ్యర్థిని నుంచే పెడితే పరిస్థితి ఎవరైనా పెడ రాజకీయ పార్టీలు కదా ఎవరినైనా పెడితే పెట్టచ్చు లేకపోతే ఈ ఉమ్మడిగా కలిసి అందరూ పోటీ చేయొచ్చు ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు కదా వీళ్ళందరూ కలిసిపోయారని చెప్పేసి వరాహి మండపేట కూడా వస్తే ఏం చేస్తారు ఏం చేయటానికి ఏముంటుందండి ఏదో చెప్తుంటాడు ఏదో మాట్లాడుతుంటాడు ఆయన ప్రజలు నిరంతరం నేను ప్రజల్లో ఉండేవాడిని ప్రజలకు ఒక నమ్మకం కలిగించేటువంటి విధంగా నేను మొట్టమొదటి నుంచి ముప్పై ఏళ్ళుగా పనిచేస్తున్నాను ఏ సమస్య వచ్చిన నీ కులం ఏంటి నీ పార్టీ ఏంటి అని అడగకుండా పనిచేస్తాను నేను ఆ నమ్మకం నాకు ఉంది నాకు రాత్రి రెండు గంటలకి మూడు గంటలకి అలా కష్టమై ఫోన్ చేస్తే కూడా నేను ఫోన్ ఎత్తాను అది చూసుకుంటారా కష్టమని పరిగెట్టుకు వచ్చిన తలుపు తిడితే నేను తలుపు తీసుకోవడం చూసుకుంటారా అసలు ఎవళ్ళు ఎక్కడ ఉంటారో తెలియనటువంటి వ్యక్తులు చూసుకుంటారా అనేటువంటిది అది మనం చెప్పాల్సినటువంటి విషయం కాదు ప్రజలు చూసుకుంటారు అది ఆంధ్రప్రదేశ్లో సీనియర్ పొలిటీషియన్గా కాపు సామాజిక వర్గానికి చెందిన తోట త్రిమూర్తులు గారు మండపేట నుంచి ఈసారి కూడా ఆయన బరిలో ఉన్నానంటున్నారు అవకాశం ఉంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి ఛాన్స్ ఇస్తే తన కుమారుడు పృథ్వీరాజ్ని కూడా రంగంలో దింపుతానని గర్వంగా చెప్తున్నారు మరిపక్కన రాబోయే రోజుల్లో మహాకూటమి ఎంతమంది ఎంత ఎన్నిసార్లు వచ్చినా ఎవరిని చెప్పినా సరే రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో ఖచ్చితంగా వైఎస్ఆర్ సిపి రాష్ట్రంలో ప్రభజనం కొనసాగుతుందన్నారు అలాగే మండపేటలో అభివృద్ధి అలాగే మంచితనం ప్రజలకి అందుబాటులో ఉండే ఏకైక వ్యక్తిగా మూడు దశాబ్దాల పైగా రాజకీయాన్ని చూసిన తనకు ప్రజలు మద్దతు తప్పక ఉంటుంది ఎవరైతే వ్యతిరేక ఎవరైతే ప్రతిపక్ష ఎమ్మెల్యే ఉన్నారో ఆయన మాటలు కానీ ఆయన డబ్బును కానీ ప్రజలు లొంగరని కూడాను తోట త్రిమూర్తులు గారు చెప్తున్నారు విడియో జర్నలిస్ట్ విజయకృష్ణతో కలిసి ఐడ్రీమ్ కోసం అబ్దుల్ అలీం మండపేట